succede che la cosa la, eh, l'Austria manda un bando un ultimatum alla, alla Serbia un ultimatum quasi inaccettabile e la Serbia non accetta l'ultimatum il 28 di eh, questo il tentato viene il 28 di giugno del 1914 un mese dopo il 28 luglio del 1914 l'Austria dichiara guerra alla Serbia e adesso vediamo Bravo, bravo. Eh, aspetta che vado un po' meno, un po' di appunti qua. Per seguire uno scaletto. Va bene, scoppia la guerra. E l'Italia? Eh, L'Italia che fa? L'Italia come sempre si guarda intorno e cerca l'alleato più, più comodo. Uh, allora l'Italia era nella, era nella triplice alleanza, ma era un'alleanza difensiva, per cui non aveva obblighi in automatico di entrare in guerra assieme all'Austria e alla Germania, perché la, 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 l'Austria dichiara guerra il 28 di giugno e la Germania il primo di agosto e poi cominciano a dichiararsi guerra entro il 4 di agosto ci sono dichiarato guerra tutti tutti eh, la Germania dichiara guerra alla Francia la Francia a, all'Austria all'Inghilterra alla Russia entro il 4 di agosto del 2014 tutti sono in guerra e l'Italia cosa fa? Ah, l'Italia sta a guardare Dice, io non ho nessun obbligo la mia è un'alleanza difensiva e quindi eh, mi guardo attorno si guarda attorno e cosa fa? Come era normale per casa Savoia, come era normale per casa Savoia, si mette sul mercato. I Savoia d'altra parte, per tradizione, erano dei soldati di ventura, no? Soldati di ventura che durante il Medioevo partecipavano alla guerra con l'uno o con l'altro, chi pagava di più? E i Savoia vogliono pagare, farsi pagare di più, dipende da chi offre di più. C'è un governo, un governo formato da, diciamo, col Presidente del Consiglio, Salandra e Ministro degli Esteri, Sidney Sonnino. Prima di Sidney Sonnino era stato Ministro degli Esteri eh, un barone che si chiamava di San Giuliano, che muore improvvisamente. Come era morto improvvisamente il comandante, del, il comandante in capo dell'esercito, il generale Polio. Muoiono e subentra eh, a, a, di, a di San Giuliano, subentra Sonnino e al generale poi subentra Cadorna che Cadorna era un telescofilo eh? perché Cadorna quando scoppia la guerra e l'Italia, è, e l'Italia è, non, non c'è dice va dal primo ministro la storia dice perché non mandiamo qualche divisione in Francia ad aiutarla i nostri amici alleati tedeschi se l'altro dice non ci penso neanche quindi eh, le, e cominciano le trattative, cominciano le trattative fra l'Italia, i paesi, i, le, le, gli alleati della intesa e i suoi ex alleati della triplice alleanza. E comincia a mettere sul piatto le sue richieste. E le, le richieste quali erano? Trento e Trieste. Le terre irredente. Qui ci sono fior di professori di latino che mi devono tradurre in italiano la parola redeo, da cui viene redento. Redeo, barino, dusci, vuol dire ritornare. Un altro barino, redo di ritornare. Che significa che le terre Trento e Trieste dovevano ritornare all'Italia. Però si sono dimenticato di una cosa che Trento e Trieste non sono mai state dell'Italia, mai nella storia. Trieste neanche di Venezia è stata, mentre Venezia stava nel Qatar, Trieste non... era autonoma e Trento era stato per 500 anni, fino a Napoleone, era stato per 500 anni un principato vescovile che era partecipe dell'elezione del Kaiser. Quindi non c'era... noi diritti storici non ne avevamo. Però nel Trentino, 
e a Trieste c'erano molti italiani, italiani di lingua italiana, parliamo bene, di lingua italiana. Un picco, una piccola memoria personale. Eh, io tanti anni fa ho conosciuto un, un avvocato di Cesena che ha esercitato Cesena, era un mio vicino di, di, di ufficio, che ha esercitato Cesena e aveva fatto la guerra 14-18 perché lui era di Pola e aveva combattuto con l'esercito austriaco, era di lingua italiana. Ma lui mi diceva, io ho fatto la guerra con l'Austria, contro l'Italia, perché io mi sentivo austriaco. Non, non mi interessava andare sotto l'Italia. Noi stavamo bene sotto l'Austria, perché sotto l'Austria tutto funzionava, era tutto organizzato. Uh, negli anni 70 uh, eravamo in vacanza in montagna, per caso in un'osteria, incontro dei, degli abitanti del luogo, degli anziani, oggi la parola vecchia non la uso più, uso la parola anziana, chissà perché, eh, a, quei quali, se a me mi piace un po' mettermi a e ho parlato con questi anziani che loro erano stati cittadini austriaci e hanno detto noi sotto l'arte stavamo benissimo, però eravamo di lingua italiana, eravamo di ignoranza, però stavamo bene anche sotto l'Austria. Stavamo. Questo non vuol dire, non significa niente. Io vi racconto, vi ho detto che vi faccio un racconto. No, 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 sì, vi faccio un racconto. Quindi eh, vuol dire che eh, Cesare Battisti, Cesare Battisti che poi ha detto, ci ha rimesso pure la pelle, che ha girato l'Italia per convincere e fare la propaganda interventista eh, rappresentava probabilmente una minoranza intellettuale che, che, che richiedevano, richiedevano di entrare in passato per l'Italia. Cesare Battista, fra l'altro vi ricordo, qui in tanti lo sanno, è venuto anche a Cesena, invitato da Renato Serra, vero al sud? Invitato da Dante Alighieri. Prego? Da Dante Alighieri. Da Alighieri. Ah, credevo da Renato Serra. E intanto nel teatro Gucci gli, gli, gli neutronisti non lo fecero parlare. Riuscì a parlare. Riuscì a parlare. Mi avevano detto che non riusciva. No. Comunque, Cesare Battisti certamente rappresentava una minoranza, d'altra parte c'è una corrente storica che dice che le minoranze fanno la storia. Non sempre, ma probabilmente è anche così. Qui gli italiani entrano sul mercato, si mettono sul mercato, trattano con l'Austria e trattano con, eh, con lì, soprattutto con l'Inghilterra c'era l'ambasciatore italiano a Londra che conduceva le trattative vanno avanti per mesi, mesi, mesi alla fine gli autrici puntano i piedi Francesco Giuseppe dice no su Trento si parla ma su Trieste no perché Trieste era l'unico porto dell'impero austro-ungarico l'altra Ungheria era, era un impero continentale dice no a questo punto gli italiani fanno il patto il famoso patto di Londra firmato il 24 aprile del 1915 in cui l'Italia si impegna a entrare in guerra entro un mese cioè entro il 24 maggio del 1914 scusa 15 eh, comincio a perdere un po' di eh, però pensate un po' l'astuzia è anche eh, potrei usare degli aggettivi peggiori il governo italiano Pur avendo, pur avendo firmato il patto di Londra, continua a trattare con l'Austria, fino a due giorni prima. In Italia nel frattempo si era scatenato la lotta fra interventisti e neutralisti. Ho sbagliato, professore? Ti eh, ho visto perplesso. Eh, fra interventisti e neutralisti. Chi erano lì? Chi erano eh, gli interventisti? Gli interventisti erano soprattutto, oh, l'unico partito era il Partito Repubblicano, perché? Il Partito Repubblicano era un piccolo partito di massa, eh, soprattutto che aveva le sue, eh, le sue forze, soprattutto in Romagna e in Toscana, che dice che il Partito Repubblicano fa parte di un partito risorgimentale, storico, in qualche maniera è anche coerente un po' con la sua, con la sua tradizione, dice no dobbiamo completare l'unità d'Italia e l'unità d'Italia si, si può completare solamente con la guerra altri interventisti naturalmente Mussolini 
ma soprattutto erano i nazionalisti, i futuristi e gli intellettuali. Eh, I futuristi, i nazionalisti. Avevano un ragionamento che andava lontano e loro dicevano, dice, anzi, non lo scrivevano, ma lo dicevano. Eh, sì, arrivo al giro del mondo. Eh, dicevo, qui eh, è ora di finirla, non c'è più ordine. All'interno dell'Italia troppi scioperi, troppo rivoluzionari, sti socialisti, che ogni tanto fanno casino e che giorni ti li ha mandati anche il Parlamento con la riforma elettorale. Ma è ora di finirla. La CGL, la Camera del Lavoro, le vuole... vuole portare le ore lavorative da 14 ore le vuol portare a 12 e poi a 10 ma non si può questa è la fine del mondo bisogna fermare tutto bisogna fermare tutto bisogna cambiare tutto e perché? perché in democrazia se tu non fai la guerra questa gente non la fermi tu devi fare la guerra perché il popolo gli dà le stellette gli dà le devise il popolo poi è costretto a obbedire e se non obbedisce li mette al muro e li fucili. Questo era un po' quello che si pensava e si diceva, anche se non si scriveva sui giornali. Ma tra parte i futuristi, poi sappiamo, dicevano Marinetti, la guerra è l'unica igiene del mondo, l'igiene del mondo perché bisognava cambiare tutto e ricostruire, ricostruire tutto da nuovo. E invece i neutralisti, i neutralisti erano soprattutto i socialisti. I quali cosa fanno? Come si pongono il problema? I socialisti fanno una cosa nella quale sono specialisti. Qual è? Si dividono. I socialisti si dividono. C'erano i riformisti di Bissolati, di Bonomi, o... che Bissolati era già stato cacciato nell'11 perché nell'11 Bissolati era stato ricevuto dal re e aveva detto che insomma la guerra di Libia poi non era così mollace. E... Poi i socialisti avevano avuto un altro leader che insomma anche lui eh, si era schierato. Questo leader, leader era l'uomo di Predapio, di cui non oggi fare il nome, il quale eh, si era, eh, aveva messo la testa, pur essendo socialista, si era messo la testa di un, di un, movimento, di, eh, di un movimento interventista, eh, poi fondo il suo giornale. E, gli e i neutralisti soprattutto chi era il vero neutralista che poteva controllare la situazione politica? Giovanni Giolitti Giovanni Giolitti in quel momento non era il governo ma il governo aveva mandato i suoi uomini perché Salanda e Sonino erano uomini di Giovanni Giolitti eh, Giovanni Giolitti è da tre mesi non è a Roma sta su in un, in un isolamento su a Dronero, mi serve di Dronero, vero? Di Dronero, stavo a Dronero in Piemonte e non scendevo a Roma. A Roma si cominciava a menare forte, sulle piazze, ma non solo loro, le piazze d'Italia, si cominciava a menare e i temi della polizia cominciavano a essere dei morti veramente pericolosi. I suoi deputati, lui controllava più di 300 deputati. Eh, quindi aveva la maggioranza in Parlamento i suoi deputati lo chiamano oggi vieni giù perché la situazione non si sostiene più Giolitti viene a Roma Giolitti viene a Roma ma ormai è tardi Giolitti viene a Roma e lui ha un appartamento in Corso Cavour e per dimostrargli fedeltà i suoi deputati gli portano nella cassetta delle lettere i 300 bigliettini da visita per dire noi siamo qui noi siamo con te noi siamo contro la guerra ma ormai era tardi era tardi perché era stato firmato il patto di Londra il re chiama Giolitti e guardate bene che il patto di Londra quando si firma il 24 di aprile del 1915 è una firma segreta. Lo sa l'ambasciatore italiano di Londra che lo firma. Lo sa Sonnino, primo ministro, scusa Salandra, primo ministro, e lo sa Sonnino, ministro degli esteri. E il re, naturalmente. Il re che è spinto per questa soluzione, si dice, insomma, lì erano un po' tutti massoni, 
e in francese il bassone il re il re chiama Giolitti e gli dice guarda questa è la situazione se questo patto viene rotto la monarchia va in crisi io mi devo dimettere perché ho sottoscritto un patto e siccome Giolitti e siccome Giolitti è monarchico e certamente non è repubblicano perché c'è il rischio che l'Italia diventi repubblicana Giolitti si adegua e da ordine dai suoi di non fare opposizione. Guardate bene che la dichiarazione di guerra non viene votata dal Parlamento. La dichiarazione di guerra non viene, non viene votata dal Parlamento perché lo Statuto Albertino, che allora era in vigore fino al 1946, lo Statuto Albertino dava i poteri di dichiarazione di guerra al re. Il Parlamento votava gli interventi economici sulla guerra quindi vanno in Parlamento il 22, di, il 22 di maggio e votano gli aiuti di guerra e il 24 maggio l'esercito marciano e se ne va e comincia l'Italia comincia l'avventura dell'Italia madonna sono le sei eh? Eh? Scusate, mi sono lasciato perdere dal racconto. Sono le 6 e 10, ne ho forse 5 e mezzo. Vabbè, allora eh, quanto mi date un quarto d'ora? Torniamo sopra. No, 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 no. Quindi l'Italia entra in guerra. Patrizia, ci siamo? L'Italia entra in guerra. Ecco, ferma lì. Eh, Taglio molto, eh? Taglio molto. La prossima puntata fra un anno quando parleremo di Vittorio Veneto e dalla pseudo vittoria italiana. Eh, L'Italia entra in guerra. Due fronti. Il fronte del Risonzo e il fronte delle Alpi. Il fronte del Risonzo. Perché sul Risonzo? Perché? Perché sul Risonzo c'erano più possibilità di attacco perché la, guardate che la guerra italiana è una guerra di aggressione naturalmente si misurano le parole aggressione nel senso che l'Italia aggredisse l'Austria perché l'Austria non aveva nessuna intenzione di, di aggredire l'Italia l'Italia è una guerra di aggressione e quindi aggredisce l'Austria sulle montagne e sulle pianure del, del, del Friuli e l'inizio ha una partenza velocissima pensate che la famosa Caporetto che è di là del Zonzo viene conquistata il 25 di aprile di maggio, il giorno dopo subito cade Caporetto era, perché gli, gli austrici non interessavano, gli austrici erano in quel momento erano scoperti su quel fronte perché avevano gran parte dell'esercito l'avevano sul fronte russo erano là che gli austrici combattevano e poi il resto sulle montagne ecco, vedete questo magari lo prendiamo dopo non voglio stringere un po' qualche d'uno già se ne va e... la battaglia quindi avviene sul Lisonzo Lisonzo è un fiume io permettete vi do una piccola eh, riflessione personale un paio di mesi fa io e Mirella e mia moglie siamo andati su Risonzo, siccome avevo questa cosa dentro di me, volevo, volevo rendermi conto, perché ho sempre letto sui libri di Risonzo, di Caporetto, di Tonnino, dell'Ermada, della Banisiz. Eh, io volevo sapere, volevo capire cosa voleva dire. Queste montagne come sono fatte, queste valli, queste cime e siamo andati là sono andato a Caporetto e ho visto mi sono reso conto e forse sarei rimasto anche qualche giorno in più se non era che eh, oh, dovevo tornare a casa e Caporetto è uno spunto sulla carta geografica però è importante importante perché vi faccio un'altra piccola citazione nel 1859 quando l'Italia eh, vince la seconda guerra di indipendenza 
vince, la vincono i francesi, ma noi eravamo l'alleato giusto anche quella volta. Eh, un signore, uno studioso tedesco, studioso, filosofo, giornalista, che con un suo amico, un suo collega, aveva pubblicato dieci anni, dieci anni prima un libro.